Hello everybody. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to see about the plant hormone called auxin. Before getting into the topic, let's see the definition of what are plant hormones. இத பத்தி நம்ம ஏற்கனவே प्रीवियस கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப் பார்த்திரலாம். Plant hormones are organic molecules or chemical substances which are produced at very low concentration in all parts of the plant they are called as intercellular messengers as they pass signals within the plant to control their growth and development example ipa nama paaka pora auxin innu nareya hormone irukku gibberellins cytokinins in plant hormones organic molecules ena adile carbon hydrogen oxygen irukudu அது ரொம்ப கம்மியான அளவு லோ கான்சென்ட்ரேஷனில் பிளான்ட்டில் சுரக்கப்படுது இன்டர் செல்லுலர் மெசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா அது பிளான்ட்டோட செல்லுக்குள்ளே சுரக்கப்படுறதுனால இன்டர் செல்லுலர் மெசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டில் எப்போ என்ன நடக்கணும் எப்போ புது இலை வரணும் எப்போ புது பழம் வரணும் எப்போ பூ பூக்கணும் எப்போ இலை கீழே விழணும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதோட க்ரோத் வளர்ச்சி அப்புறம் அதோட எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் தான் அதனால் அதை இன்டர் செல்லுலர் மெசஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம ஆக்சின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஆக்சின்ஸ் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஹார்மோன் கிடையாது நிறைய ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த ஹார்மோன்ஸ் பிளான்ட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆக்சின்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த டிப் ஆஃப் த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் இது பிளான்ட்டோடைய டிப்பில் ஸ்டெம்மோட டிப்லேயும் ரூட்டோட டிப்லேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது த வேர்ட் ஆக்சின் இஸ் டிரைட் ஃப்ரம் அ கிரீக் வேர்ட் கால்ட் ஆக்சின் அப்படின்னா டு க்ரோ அப்படின்னு அர்த்தம் த டேர்ம் ஆக்சின் ஆக்சின்ற டேர்ம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை கோல் அண்ட் ஹார்ஜின் ஸ்மித் இன் த இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சார்லஸ் டார்வின் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் டார்வின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி சார்லஸ் டார்வின் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் ஃப்ரான்சிஸ் டார்வின் அப்சர்வ்ட் யூனிலேட்ரல் க்ரோத் ஒரு பக்கமான வளர்ச்சி அண்ட் கர்வேச்சர் வளைவு கவேச்சர்னா பெண்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஃப் கேனரி கிராஸ் கேனரி கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான புல்லு அதோட பைனாமியல் நீம் வந்து ஃபெலாரிஸ் கெனாரியன்சஸ் கோலியோப்டைல்ஸ் கோலியோப்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறது சின்ன குருத்து அந்த சீட்லேருந்து வர ஃபஸ்ட்டு மேலே வர சின்ன இலைக்கு முன்னாடி வர ஒரு சின்ன குருத்து அதை தான் கோலியோப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதோ இதுதான் இந்த கேனரி கிராஸ் ஃபெலாரஸ் கெனாரியன்சஸ் இது வந்து ஒரு வகையான புல் இதில் தான் இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த சார்லஸ் டார்வின் என்ன பண்ணுறாரு எயிட்டீன் எயிட்டியில் கேனரி கிராஸ் கோலியோப்டைல் அதை பாலிகன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அந்த சீட்லேருந்து வர பாலிக குருத்து அதில் ஒரு பக்கமாக சூரிய ஒளியை பாஸ் பண்ணுறார் அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அந்த பாலிக அந்த குருத்து வந்து ஒரு பக்கமாக வளையுது அதுதான் யூனிலேட்ரல் ஒரு பக்க கர்வீச்சர் வளைவு ஆஃப் கோலியோப்டைல்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார் இதோ இந்த பிக்சரில் தெரியுது இல்லையா லைட் பாஸ்ட் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் த கோலியோப்டைல்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுது கோலியோப்டைல்ஸ் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் ஒன் சைட் அதுதான் அவர் யூனிலேட்ரல் கர்வேச்சர் ஆஃப் கோலியோப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டார்வின் கன்க்ளூடட் சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் த டிப் டு த மோர் பேசல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த ஷூட் தேர் பாய் ரெகுலேட்டிங் க்ரோத் அண்ட் இன்ட்யூசிங் கர்வேச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் டார்வின் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த கோலியோப்டோலோட நுனி பகுதியிலேருந்து ஏதோ ஒரு தாக்கம் அதோட அடிப்பகுதியை நோக்கி செல்லுது அதுதான் இது ஒரு பக்கமாக வளைஞ்சி வளர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு இது தான் டார்வின்ஸ் கன்க்ளூஷன் இப்போ இதை இந்த பிக்சர்ஸில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த கோலியோப்டைல் வந்து சூரிய ஒளி பக்கமாக சாஞ்சி வளருது இல்லையா அதுதான் ஒரு பக்க வளைவு தட் இஸ் கால் எஸ் யூனிலேட்ரல் கர்வேச்சர் இது வந்து நம்ம சூரியகாந்தி பூலையும் பார்த்துருப்போம் ரைட் எது பக்கம் சூரியன் இருக்கோ அந்த பக்கம் அந்த சூரியகாந்தி பூ வளைஞ்சி வளரும் அதை தான் ஃபோட்டோட்ராஃபிசம் அதாவது பெண்டிங் ஆஃப் த பிளான்ட் டுவர்ட்ஸ் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் ஃபோட்டோட்ராஃபிசம் திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் இன் டூ மார்ச் த பெண்டிங் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் டுவர்ட்ஸ் லைட் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வென்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஃப்ரிட்ஸ் வார்மோல்ட் வென்ட் அ டச் பயாலஜிஸ்ட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் 
the existence of auxin in plants went abdingra or dutch biologist 1928am and plant ku la auxin irukku abdingrada ellathukum therivichaaru அவரோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக அவர் அவீனா கோலியோப்டைல்ஸ் ஓட்ஸ் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதோட கோலியோப்டைல் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணினார் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அவீனா செட்டைவா அது நத்திங் பட் ஓட்ஸ் அவர் அதோட கோலியோப்டைல்ஸை வச்சு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த மேலே பச்சையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அதோடைய குறுத்து அதுதான் கோலியோப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கீழே இருக்கிறது வேறு பகுதி வென்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன் அதில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவீனா சட்டைவாவோட கோலியோப்டைல்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு அதோட டிப் நுனி பகுதியை வந்து கட் பண்ணிடுறாரு கட் பண்ணினதுக்கப்புறமா அந்த கோலியோப்டைல்ஸ் எந்த வளர்ச்சியும் காட்டலை பிக்சரில் பார்க்குறீங்களா ஃபஸ்ட் வந்து அவீனா கோலியோப்டைல் எடுத்துக்கிட்டாரு செகண்ட் இமேஜில் பாருங்கள் அதோட நுனி பகுதியை வெட்டிடுறாரு கட் த டிப் ஆஃப் த கோலியோப்டைல் அதுக்கப்புறம் அந்த கோலியோப்டைல் வளரவே இல்லை செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த நுனி பகுதியை உடைச்சி பாக்கி இருக்கிற அந்த கோலியோப்டைல் மேலே ஒரு அகார் பிளாக்காக வைக்கிறாரு அப்போவும் அந்த கோலியோப்டைல் எந்தவித வளர்ச்சியும் காட்டலை ஸோ இந்த இமேஜில் பார்க்குறீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டூ அந்த உடஞ்ச கோலியோப்டைலோட நுனி பகுதியில் அந்த இடத்துல ஒரு அகார் பிளாக் வச்சுருக்காரு அது வந்து எந்த வளர்ச்சியும் காட்டலை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த்ரீயில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த உடச்சி எடுத்தார் இல்லையா அந்த நுனி பகுதியை வந்து ஒரு அகார் பிளாக் மேலே வைக்கிறாரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுடுறாரு அப்போ அந்த நுனி பகுதியிலேருந்து ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த அகார்குள்ளே டிஃப்யூஸ் ஆகுது அதுக்குள்ளே இறங்குது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாரு அந்த நுனி பகுதியை தூக்கி போட்டுடுறாரு இப்போ அந்த அகார் பிளாக்குக்குள்ளே என்ன இருக்கும் நுனியிலேருந்து அதுக்குள்ளே இறங்கின சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த அகார் பிளாக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அகார் பிளாக்கை தூக்கி அந்த வெட்டுப்பட்ட அந்த கோலியோப்டைலோட நுனியில் கொண்டு போய் திரும்பியும் வைக்கிறாரு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கோலியோப்டைல் வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு த எக்ஸைஸ்ட் கட் கோலியோப்டைல் டிப்ஸ் வேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த அகார் பிளாக்ஸ் ஸோ என்னாச்சு அந்த நுனி பகுதி வெட்டப்பட்ட நுனி பகுதி வந்து அகார் பிளாக்கில் வைக்கிறாரு லெஃப்ட் அன்டிஸ்டர்ப்ட் ஃபார் அன் ஆர் After one hour, the tips were discarded and the agar blocks were placed on the decapitated coleoptile. Now, what is the observation of the agar? In the decapitated coleoptiles, short growth. In the agar, the substance is removed and the coleoptiles are removed. Now, what do you conclude? In the coleoptile, the coleoptile is removed from the tip. The tip is removed. அது ஒரு கெமிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆக்சின் அப்படின்னு நேம் பண்ணுறாரு Next, we are going to see about the types of auxins. There are two types of auxins. The first one is natural auxins and the second one is synthetic auxins. Natural auxins are produced by plants, example, indole acetic acid. Synthetic auxins are prepared artificially but they have the properties of natural auxins. Example, 2,4 dichlorophenoxy acetic acid. It is used as a herbicide to kill the dicot plants. Next number, physiological effects of auxins or uses of auxins pati pakapuram. First point, they cause elongation of stems and coleoptiles promote their growth. Namak teriyo auxin radha uru growth hormone, adu vandhu tip, root tip liyo, stem tips liyo irukkun na sol irukkum. Appa adu adu thavarat oda stem valar rathukku help pannum. Adai madri second point, ரூட் ஃபார்மேஷனை வந்து கம்மியான லெவலில் அது இண்டியூஸ் பண்ணும் ஆனால் ஜாஸ்தி ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது ரூட் ஃபார்மேஷன் தடைப்படும் அதை தான் சொல்கிறாங்க இண்டியூஸ் ரூட் ஃபார்மேஷன் அட் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்ஹிபிட்டட் அட் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் தேர்ட் பாயிண்ட் காசஸ் எபிக்கல் டாமினன்ஸ் அண்ட் சப்ரெசஸ் த க்ரோத் ஆஃப் லேட்ரல் பட்ஸ் வாட் இஸ் எபிக்கல் டாமினன்ஸ் டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க எபிக்கல் டாமினன்ஸ் இஸ் அ ஃபினமின் இன் விச் சென்ட்ரல் ஸ்டெம் இஸ் டாமினன்ட் and growth of lateral buds is inhibited it is due to the plant hormones produced in the tip of the shoot epical dominance na enna abadina 
டாக்ஸின் ஹார்மோன் வந்து மேல் பகுதி டிப்பில் மட்டும் சிந்தசைஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த மேல் பகுதியில் இருக்கிற பட்ஸ் மட்டுமே வளரவிடும் கீழே இருக்கிற பட்ஸை வளரவே விடாது அதுக்கு தான் ஆப்பிக்கல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால தான் நம்ம ரோஸ் செடியிலலாம் இந்த ட்ரிமிங் பண்ணுவோம் கார்டனர் வந்து கட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மற்ற அந்த க்ரோட்டன் பிளான்ஸ் எல்லாம் மேலே ட்ரிம் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் அந்த ஆப்பிக்கல் டாமினன்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரிம் பண்ணாத விட்டோம்னா குச்சி மாதிரி மேலே வளர்ந்துட்டே இருக்கும் கீழே வந்து செடி வளரவே வளராது இப்போ நம்ம நுனி பகுதியை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து செடி நல்லா புஷ்ஷியாக வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மேலே இருக்கிற ஆக்டிவ் ஆப்பிக்கல் பட் மட்டும் வளரும் ஹார்மோன்னால் கீழே இருக்கிற லேட்டல் பட் வளரவே வளராது ஹெல்ப்ஃபுல் இன் பார்த்தினோ கார்பி அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வித் அவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தது அப்படின்னா ஓவியூல் வந்து சீடாகிடும் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் பார்த்தினோ கார்பி இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா கிரேப்ஸு வாட்டர் மெலன்லாம் சீட்ஸ் இல்லாமல் வரதில்ல அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ப்ரிவென்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆப்சிஷன் லேயர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செடியிலேருந்து இலை கீழ் விழுறதுக்கான நேரம் வந்த உடனே அந்த செடியோட பீட்டியோல் ஒரு ஸ்டாக் அந்த இடத்துல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆன கொஞ்ச நாள் அந்த இலை வந்து செடியிலேருந்து கீழே விழுந்துடும் இந்த ஆக்சிஜன் ஹார்மோன் அந்த ஆப்சிஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறத தடுக்கும் ஸோ அந்த செடியில் இலை நிறைய நாள் அதுலேயே இருக்கும் இந்த கொஷன் டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஆப்சிஷன் லேயர் இட் இஸ் அ லேயர் ஆஃப் டிஷ்யூ தட் டெவலப்ஸ் அட் த பேஸ் ஆஃப் ஈச் ஸ்டாக் அண்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் த ஸ்டாக் பிரேக்ஸ் அண்ட் த லீஃப் இஸ் ஷெட் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் நவ் வி ஹேட் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த டாபிக் லெட் சி ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் விச் வி ஆல் ஹேவ் டு ரிமெம்பர் கோலியோப்டைல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் ஒன்லி ஆன் மோனோகாட்ஸ் அண்ட் நாட் இன் டைகாட்ஸ் மோனோகாட்ஸில் மட்டும்தான் கோலியோப்டைல்ஸ் இருக்கும் டைகாட்ஸில் கோலியோப்டைல்ஸ் இருக்காது செகண்ட் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சிஜன்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் They move away from sunlight to the shaded parts of the plant. இது என்ன அப்படின்னா the oxygen hormones வந்து light sensitive hormones. அது மேலே சூரிய ஒளி பட்டால் அது அங்கேருந்து நகர்ந்து அது நிழல் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடும் நமக்கு தெரியும் இந்த ஆக்சிஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இந்த வெயில் பட்ட இடத்துலேருந்து நிழல் பட்ட இடத்துக்கு அது போகும்போது அந்த இடத்துல நிறைய ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நிழல் பட்ட இடத்துல இருக்கிற ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய குரோத்தை தூண்டும் அதனால தான் நிழற்பகுதியில் அதிக வளர்ச்சி காணப்படுது அப்புறம் ஒரு பக்க வளைவும் ஏற்படுது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிலேட்ரல் கவீச்சர் தேர்ட் பாயிண்ட் ஆக்சிஜன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் க்ரோயிங் அப்பைசஸ் அப்பைசஸ்னா டிப் ஆஃப் ரூட் அண்ட் ஸ்டெம் அப்புறம் அந்த டிப்பிலிருந்து அந்த ஆக்சிஜன்ஸ் கீழ் நோக்கி போகுது ஃப்ரம் தேர் தே மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் சிந்தட்டிக் ஆக்சிஜன் டூ ஃபோர் டைக்ளோரோஃபீனாக்சி ஆசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஹர்பிசைட் டு கில் டைகாட் வீட்ஸ் இது வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ நான் முழுக்க முழுக்க தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஆக்சிஜன் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ப்ளீஸ் ரைட் டு மீ அண்ட் ஷேர் யர் கமெண்ட்ஸ் Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, SM Bharatis. Let's learn together. Thank you.